வணக்கம் தினம் ஒரு வணிக தகவல் ஒரு மாமனிதர் தன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து இவ்வாறு வந்து சொன்னார் என்னென்னா தோல்விகளை கண்டு அஞ்சப்பட வேண்டாம் தோல்விகளிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு முன்னேறப்படுங்கள் இன்று கடினமானதாக இருக்கும் நாளை இன்னும் மோசமானதாக இருக்கும் நாளை மறுநாள் விடிவு பிறக்கும் நம்பிக்கையோடு முயற்சியை தொடருங்கள் ஒரு மனிதனுக்கு தோல்விங்கிறது நிரந்தரம் கிடையாது விடாமுயற்சி இருக்கும்போது நிச்சயமாக அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவான் கடினமான பாதையெல்லாம் தாண்டி நிச்சயம் வெற்றி அடைய முடியும் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சொன்னவர் யாருங்கிறத நம்ம கடைசியில் சொல்லலாம் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதுங்கிறது ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட்டை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் தீனாவில் வந்து இவர் வந்து பிறக்கிறாரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் தான் வந்து பிறக்கிறாரு பள்ளி படிப்புங்கிறது அந்தளவுக்கு அவருக்கு இல்லை ரொம்ப சுமாராக இருக்குது கிட்டத்தட்ட பள்ளி படிப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருடம் வந்து அவர் தோல்வி அடைகிறார் ஸோ தோல்வி அடைஞ்சு தோல்வி அடைஞ்சு அந்த பள்ளி படிப்பை படிக்கிறார் தோல்வி அடைகிற அந்த காலகட்டத்தில் அங்கே சுற்றி இருக்கும் ஆசிரியர் நண்பர்கள்லாம் வந்து நீ ஒன்றுக்குமே லாய்க்கு இல்லை வேஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய மனதில் வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனாலும் அவர் என்ன யோசிக்கிறார் நிச்சயமாக என் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு திறமை எனக்குள்ளே இருக்குது நான் தாண்டி வருவேன் நான் விடாமுயற்சியோடு தோல்விகளை தாண்டுன்னு சொல்லி அந்த முயற்சியை வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்து கல்லூரிக்கு வந்து போகிறார் கல்லூரி போகும்போது அவர் ஒரு படிப்பு மேலே ஆசைப்பட்டு அதுக்கான நுழைவுத் தேர்வு எழுத ஆரம்பிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட பத்து முறை அந்த நுழைவுத் தேர்வில் வந்து தோல்வியை கா காண்றாரு ஸோ தோல்வி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அடுத்து ஒரு ஒரு வேறு ஒரு கோர்ஸில் போய் அவர் ஜாயின் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் அது படித்து முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும்போது போலீஸில் வேலைக்கு சேரணுங்கிறது அவருடைய தீவிர ஆசை போலீஸில் போய் ட்ரை பண்ணும்போது அது உயரம் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுக்காக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வந்து கடுமையாக முயற்சி பண்ணுறாரு அதுவும் வந்து ஒரு தோல்வியை தருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஎஃப்சி நிறுவனம் வருது அங்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வச்சு ஆளை எடுக்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக போய் ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ இருபத்தி நாலு பேர் அந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து போகிறாங்க அதில் இருபத்தி மூணு பேர் செலக்ட் ஆகிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ரிஜெக்ட் ஆக போகிறாரு அந்த ரிஜெக்ட் ஆனவர் தான் இவர் ஸோ இப்படி வந்து தொடர் தொழிலில் சந்திச்சுட்டே இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஒரு தொழிலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு தொழிலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய வந்து தோல்வியை சந்தித்து கடனாம் கடனாளியாக வந்து அவர் மாறுறாரு அதுக்கப்புறம் சைனா எல்லோ பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒன்று அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதுலேயும் வந்து மிகப்பெரிய தோல்வியை வந்து சந்திக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தொழிலில் எது பண்ணாலும் தோல்வி அடையுது அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு சின்ன யோசனை வருகிறது அந்த யோசனை தான் வந்து ஒரு இணையதளத்தை ஒன்று ஆரம்பிப்போம் அந்த இணையதளத்தின் மூலமாக நிறைய வாடிக்கையாளர்களை கொண்டு வருவோம் ஸோ கஸ்டமருக்கும் ஸோ வாங்கக்கூடிய அந்த பர்சனுக்கும் ஸோ விற்கக்கூடிய அந்த பர்சனுக்கும் இடையில மீடியேட்டர்னு வருக்கும்னு சொல்லி ஒரு இணையதளத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இணையதளத்தை வந்து அவர் ஆரம்பிக்கும் போது மிகப்பெற கடினமான காலகட்டங்களை தாண்டி வர்றாரு அதை ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஃபைனான்ஸ் ரீதியாக பணம் தேவைப்படுது அதுக்கு அவனை அரேஞ்ச் பண்ண பண்ணுறாரு மேன் பவரும் தேவைப்படுது அதுக்கான வேலையில் பண்ணுறாரு நிறையா தவறுகளை செய்து செய்து அந்த நிறுவனத்தை வந்து கொஞ்சமாக வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு வர்றாரு ஒரு காலகட்டத்தில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனம் வந்து அந்த வெப்சைட் இணையதளம் வந்து மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடையுது மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் ஜீரோவில் இருந்து அவருடைய அந்த சொத்து மதிப்பு வந்து ஸோ இன்றைக்கு வந்து காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி மதிப்பை வந்து மாறுது அவருடைய கொண்ட அத்தனை தோல்விகளும் மிகப்பெரிய வெற்றியாக வந்து அவர் வந்து அடையுது யார் அவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலிபாபாவுடைய ஃபவுண்டர் அலிபாபா வெப்சைட்டுடைய ஃபவுண்டர் ஜாக்மா அவர்கள் தான் வந்து அவர் ஸோ ஜாக்மாங்கிறது உங்கள் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனுடைய அவருடைய வாழ்க்கை குறித்து அவர் இப்படி தான் சொல்கிறார் நான் நிறையா தோல்விகளை சந்திச்சுருக்கேன் நிறையா தோல்விகளை வந்து தாண்டி வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு மோசமானதாக இருக்கும் நாளைக்கு ரொம்ப மோசமானதாக இருக்கும் ஆனால் நாளை மறுநாள் வந்து நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு விடிவு என்பது இருக்கும் ஸோ விடாமுயற்சியை மட்டும் விடாதீங்க முயற்சி பண்ணி கொண்டே இருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவீர்கள் என்று அவர் சொல்கிறார் ஸோ இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கும் நான் வந்து இதை நான் அவர் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் தொழில் செய்ய விரும்பலாம் தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் விடாமுயற்சியோடு முன்னேறுங்கள் ஸோ தோல்வியை பார்த்து பயப்படாதிருங்கள் விடாமுயற்சி நீ செய்யும் போது நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி காண முடியும் மீண்டும் நல்ல ஒரு வணிகத்தவர்களோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன் நீ செய்யக்கூடிய வேலை தொழிலில் நீ வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ